Hello students, welcome back to our English class. In this class, we are going to learn about grammar topic active voice and passive voice. Dear students, this active voice and passive voice bagge already one class anna madi de, but a class nali second year PUC vidyarthi galena gamana dalit kondo a class anna madi de, a class nali kuda active voice and passive voice andre no, this passive voice anna na vyavak bolstevi, karna dalu kuda na samanya vage math nadi vaga, this passive voice nali mathar tarthevi, so adhella hege anadna a class nali explain madi de ne, tau a class anna nodi de ra antan kothi ne, nodi la antandre, this video kelige kuter takan. The description box only our video link and could have cut it any tau other no could have not go do only basic in the edit condo tense prakara now on the sentence and I hate change my both on the nella explain my dna but you are thin class nally here a cook there do a high school with their take again examination only on the sentence and a quote to other than a passive voice get change my day and then daga now a little mistake my tv at home okay wagi yow point gonna now come on the little go back on other now you are thin class only not the whole gonna ये एक्टिव वाइस मत है पैसिव वाइस के संबंध पर टंगे हाईस्कूल विद्यार्थी के लिए एग्जामिनेशन ले वन द प्रश्न है ना कैल्टन ऐर तरह सामान्य वाकि ये प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आगे रहता है ये वर्षा हत्तने तरह के विद्यार्थी के लिए कुड़ा एग्जामिनेशन ले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने अट उत्तरवन्ना ताव आई के मर्डे को ये एक्टिवाइज़ इन द पैसिवाइज़ के वंद सेंटेंस अन्ना चेंज मर्डे दगा आ सेंटेंस अन्ले एन एन बदलाव ने आगते नो दना ये वतिन क्लास नले नोट दे भी तो वेल्ला ऑलरेडी ये एक्टिवाइज़ पैसिवाइज़ बगे क्लास ले कल्टी रहती रा ये ला सेंटेंस करनो कुड़ा पैसिवा� वर्ब ऑब्जेक्ट अंत करी आ सेटेन्स आ सेटेन्स ना पैसिव वैस के चेंज मोदी सब्जेक्ट अरे ऐनो वर्ब अरे ऐनो आबजेक्ट अरे ऐनो अ स्वल्प लईट आगे नोडिकबिटू मुदे हमण सब्जेक्ट अरे तमेलू गु इले सब्जेक्ट अरे ना विषय अंत अर्थमकोती अरे वो सेटेन्सली ऐनोलस हेल्ता केस व्यक्ति के ना सब्जेक्ट अंत करी वो सेटेन्सली सब्जेक्ट हे गुर्त अरे वर्ब ऐन अदिंत हिंदे सब्जेक्ट आगे आमले आ सेंटेन्स वर्ब इको अद्वान ना आशन वर्ड अथवा क्रियापद अंत करी वर्ब कूड़ा इतने आबजेक्ट आबजेक्ट कूड़ा आ सेटेन्सली अरे याद व्यक्ति ऐनो केस आलस आशन यार मेले ट्रांसफर आगता है अद्वान ना आबजेक्ट अंत करी आ सेटेन्सली आ सेटेन्स ना पैसिव वैस के चेंज मे केव सारी सब्जेक्ट इदू पर्वा वर्ब एंड आबजेक्ट इतने इवेरू कूड़ा ना पैसिव वैस के चेंज मोदी नेक्स्ट बेहे एक्सापल नोड़ता हम इलेपल से नो मोहन रईट ए लेटर अंत सिंपल से नोड़ता हम इले मोहन पत्र बरता यार पत्र बरता हू इज द सबजेक्ट हियर मोहन इज द सबजेक्ट याके अरे हिस् द डूअर आफ आशन आ पत्र बरत यारू मोहन माता सो मोहन ना सबजेक्ट अंत करी अदले रईट अंत अरे बरियो अंत क्रियापद तमेलू गु ना वर्ब अंत करी अदले यद्र मेले आशन ट्रांसफर आगता है ए लेटर अन बरता वो पत्र बरता आटर अतकदे आबजेक्ट हीगे वो सेटेन्सली केस सब्जेक्ट वर्ब इ क्रियापद इको आमले आबजेक्ट इूरूद्रे आटेन्स ना पैसि वैस के चेंज मोदी हाँ पैसिव वैस अरे ऐनों पैसिव वैस के ना या सेटेन्स चेंज मे अथवा पैसिव वैस ना यहाँ बड़स इटे नो दैसिव वैस इज यूज टू शो इंट्रस्ट इन द पर्सन और आबजेक्ट दट एक्सपीरियंस एंड आशन रैदर दैन द पर्सन और आबजेक्ट दट पर्फम्स द आशन अंत को पैसिव वैसल यी अरे वह व्यक्ति वो किलसा आ व्यक्ति नम्बर इंपारटेंट अल अंत इेलीवेंट 
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರನೌನನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವರ್ಬ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಹನ್ ಇದ್ದಾನೆ ವರ್ಬ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೋಹನ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದದೆ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ ಬೈ ಮೋಹನ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಬ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಲೆಟರ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಲೆಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮೋಹನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಚೇಂಜ್ ಈ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಈ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ಎರಡನೇ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಯಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬ
ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ರೂಪಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೋಹನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ನಮಗನ್ಸಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ರೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಆ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಎ ಲೆಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೋಹನ್ ನೋಡಿ ಆ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಲೇ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈ ರೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಏನು ಆ ವರ್ಬ್ಗೆ ಇ ಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಪಾಸ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮಾ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಪಾಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ರೂಪನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ವರ್ಬ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ಈ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರ್ತವೆ ಟು ಡು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ
ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಲೆಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮೂರನೇದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದರೆ ವಾಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ವರ್ಬನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಗೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬ್ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೋಹನ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಎ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಾವು ಹೀಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟೆನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಟೆನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಬ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಆರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಬ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆ ವರ್ಬನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎ ಲೆಟರ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎ ಲೆಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಏನಾದರೂ ವರ್ಬ್ ಬೀತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೋಹನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಇದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮಲೇನೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬೀನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫರ್ಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫರ್ಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಮೋಹನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎ ಲೆಟರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇ
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಟೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾಸಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಈ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀರಾ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ರೂಪಕ್ಕೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಟು ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವೆರಡೂ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಫ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ತಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಸಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೋಹನ್ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅಂತ ಬಳಸಲ್ಲ ಆರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನೇ ತಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ವರ್ಬ್ ಹೇಗೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಏಕವಚನ
ओके डियर स्टूडेंट्स इलीवे वो सेटेन्स आक्टिव वैस प्यासिव वैस के चेंज मुख्यवा अली चेंजस्स आगते चेंजस्स तुम सरबिट्रे साकु तम आंसर पर्फेक्ट आगे अदर बे नोड़क बंदी बट इलीवे ना नोड़क बंदीरतक सेटेन् सदा वाक्यू के सारी रेर और सेटेन् इंपेरेटिव इंपेरेटिव आर्डर अथवा रिक्वेस्ट आगे अवग्न ना हे चेंज मेडेड एक्सापल नोडी इंपेरेटिव अरे इले सबक्ट वर्ब मत आबजेक्टिव ना स्टार्टिंगल सेटेन्सली सबजेक्ट वर्ब आबजेक्टे प्यासिव वैस बरत के सारी सबजेक्ट इला कूड़ा वर्ब मत आबजेक्ट कूड़ा अद्वान प्यासिव वैस के चेंज अदापल नोड़ इलां एक्सापल ओपन द डोर यह सेटेन्सली सबजेक्ट इला बट ओपन अतक वर्ब इत द डोर अतक आबजेक्ट है आर्डर रिक्वेस्ट इंत से कूड़ा ना प्यासिव वैस के चेंज हे चेंज नी तुम ईजी ओपन द डोर इन ना चेंज मेट द डोर बी ओपन अंत आगते लेट द डोर बी ओपन ओपन अंत हिंदे बी अंत हाकु ओपन अरे पास्ट पार्टिसपल नेको प्यासि वैस में अब पास्ट पार्टिसपल ना तुम सिंपल वो इत पास्ट टेन्स अंदु कंफ्यूज मोबाइल नेक्स्ट इन एक्सापल नो क्लोज युवर आईस अंत ना हे चेंज युवर आईस बी क्लोज इले क्लोजिबू ओपन अंतरबू इू पास्ट पार्टिसपल फार्म ओके तमें अर्थ आयतनी आर्डर आर रिक्वेस्ट ऐसे तब यह रीतिया चेंज तुम रेर इंत प्रश्न केतर ओपन युवर बुक्स अंत लेट युवर बुक्स बी ओपन अंत तुम चेंज अल्वा तुम सिंपल इंत सेटेन्सियगे तुम प्यासिव वैस के चेंज मिडबाद यह आर्डर और रिक्वेस्ट इतना इंपेरेटिव सेटेन्स हे प्यासिव वैस के चेंज मत नोड़ी के सारी एक्सामेशन क्वेश्चन को अरे इंट्रागेटिव सेटेन्स को प्यासिव वैस के चेंज क्वेश्चन आक्टिव वैस प्यासिव वैस के चेंज मे तमेंगे क्वेश्चन हे फ्रेम गु तुम्हारे बेहतर गोल क्वेश्चन हेगो अंत गे अदर बे कूड़ा वो क्लास विषय मुख्यवाइस चेंज मे अब सदा वाक्यू आर्डर इबाद अथवा क्वेश्चन अदर मीनिंग मत टेन्सली याद रीतक बदलवे मादने ना प्यासिव वैस के चेंज मेरे क्वेश्चन हे ना आक्टिव वैस प्यासिव वैस के चेंज मेरमूर एक्सापल नोड़ क्वेश्चन मुख्यवा रीतियां क्वेश्चन वो एस आर नो क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन इवेड रीतियां सेटेन्स हे प्यासिव वैस के चेंज मेरे एक्सापल नो आर दिंगिंग सांग्स इतना नो क्वेश्चन याके आर अलिंग वर्ब स्टार्ट आगे सो ना एस आर नो क्वेश्चन अंत करी आर दिंगिंग सांग्स अंत क्वेश्चन कूड़ा सबजेक्ट है वर्ब इत आबजेक्ट है सो अ बड़े कौन ना हे प्यासिव वैस के चेंज नोड़ क्वेश्चन प्यासिव वैस के चेंज मेगे आर् सांग्स बीयिंग संग बै दम अंत केती दे आर् सिंगिंग सांग्स अंत सांग्स आर् बीयिंग संग बै दम अंत हेगो क्वेश्चन प्यासिव वैस अदान क्वेश्चन आगे तब प्यासिव वैसली चेंज मो सो ही आर् सांग्स बीयिंग संग बै दम अंत चेंज मो अलींगिंग अंत सो अद ना बीयिंग संग अंत सांग अंत संग अंत पास्ट पार्टिसपल चेंज मी नेक्स्ट इन क्वेश्चन नो डी बीट यू अंत नो क्वेश्चन अब सदा वाक्य आगे सी बीट यू अंत सेटे अदर नो क्वेश्चन मोदे ना डज अंत बड़ी बीट मुंतन तेदाकिव क्वेश्चन ना प्यासिव वैस के चेंज मर्यू बीटन बै हर् 
ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೀಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೀಟನ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸಾದಾ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ಆರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಹೂ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಯು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ವಾಟ್ ಹೂ ವೈ ವಿಚ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಬೈ ಹೂಮ್ ಆರ್ ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಯು ಅಂತ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಹೂಮ್ ಆರ್ ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಹೂ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಹರ್ ಯಾರು ಅವಳನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಹೂಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ವಾಸ್ ಸಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಾಲ್ಡೆಡ್ ಅವಳು ಬೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಕ್ವಶನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಸಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಹೂಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಳಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರನೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಅವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೀವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರನೌನನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಐ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಆಗಿ ಮೀ ಅಂತ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಸ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯು ಅಂತಾನೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದೇ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅದು ದೆಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ